Şimdi top acın halini bilmez diye atasözü var. Nasıl? Zaten zenginler yani. Hangi fakir milletvekili olabilmiş? Hangi parti bir fakir milletvekili olarak göstermiş? Aday yapmış. Ehil ama fakir. Kaç tane böyle milletvekili var parlamentoda? Tabii böyle olunca acın halini anlamıyorlar. Yani kuru ekmek yiyen adam o halde aç değilmiş diyebiliyorlar. Yani i̇nşallah Allah kendisine de kuru ekmek yemeyi nasip eder. O zaman kuru ekmek yiyen aç mıymış, tok muymuş anlar. Afrika'nın bazı bölgelerine göre belki hani orada o açlık sayılmayabilir yani ekmeği var, zeytini var, çorbası varsa belki aç sayılmayabilir ama Türkiye'de bu insan aç insan sınıfındandır. Yani fakirlerle alay etmektir bu. Benim bu kişiye tavsiyem ne biliyor musunuz? Peygamberimize bir adam gelmiş demiş ki Ya Resulallah kalbim çok sert, taş gibi olmuşum ne yapayım? Kalbimi nasıl yumuşatabilirim? Efendimiz buyurmuş ki fakirlerle yemek ye. O zaman kalbin yumuşar. Benim bu milletvekilini, AKP milletvekili Şahin Tin ona tavsiyem fakirlerle yemek yesin. Kalbi çok sertleşmiş, taşlaşmış. Belki kalbi biraz yumuşar. Peygamber öğüdü dinlesin. Biraz gitsin fakirlerle yemek yesin. Onların titreyen ellerini görsün. Onların sararmış yüzlerini görsün. Onların düşmüş tansiyonlarından dolayı ayağa kalkarken bile sendelediklerini görsün. Zayıf vücutlarını görsün. Oturdukları mahalleyi görsün. Mahalledeki fareleri görsün. O çocukların eğitim alamadıklarını görsün. Çocukların işe gitmek zorunda kaldıklarını görsün. Çocukların her gün aynı yemeğe yemekten ağladıklarını, kızdıklarını, yemediklerini görsün. Belki biraz kalbi yumuşar. Milletvekili demek milletin vekili demek. Milletin adına konuşması lazım. Millet eğer zor durumdaysa bunu orada konuşması lazım. İslam adalettir kardeşim. Kim olursa olsun ben doğruyu konuşmak zorundayım. CHP'li miyiz? Hayır. Hak neyse o. Doğruyu kim söylerse onu desteklemek zorundayım ben.